llegó a supervisar la entrega de viviendas de emergencia en Tomé en su último día como ministro enlace por los incendios forestales en la región del Bío Bío. Un rol en el que el titular de vivienda, Carlos Montes, esta semana abrió un duro debate. Es bien complejo porque si fuera verdad todo lo que se dice, que todo es por intencionalidad, la verdad que estaríamos en una situación muy compleja. Palabras que chocaban con cifras entregadas, por ejemplo, por la Corporación de la Madera, quienes han acusado que en algunas comunas el 90% de los siniestros han sido intencionados, contabilizando durante la temporada 1.120 incendios provocados. Nosotros sabemos que en esta zona han existido incendios intencionales eh, y, y hay múltiples eh, evidencias que no es un rumor de, de un café, de pasillo, sabemos que eso existe. Este lunes la ministra Toa tuvo que salir nuevamente al paso de declaraciones de ministros sectoriales que abrieron un flanco con el sector privado. Sabemos que hay intencionalidad en el ámbito de los incendios. De los incendios evaluados hasta el momento, que son 650, tenemos un 25,1% de incendios intencionales. Yo lo primero que pediría es la transparencia, tanto de Corma como también de la ministra Toa en términos de esos porcentajes que están hoy y que ellos han dado a conocer. La denuncia de 60 bidones con un líquido desconocido en un micro basural en Coronel encendió todas las alertas en el Bío Bío en medio del combate al fuego y la discusión por la intencionalidad. Tras una serie de peritajes, Carabineros aclaró, era alcohol gel. Y en sí, el alcohol gel no es un acelerante. El gel que se le coloca al alcohol neutraliza la posibilidad de que se genere la combustión en, eh, cuando se esparce en algún terreno. En el contexto de los incendios forestales, 40 personas han sido detenidas según cifras de Carabineros. En la región de Ñuble, hasta ahora, dos personas, eso sí, han sido formalizadas por actos intencionales. Número que en la Araucanía se eleva a cuatro imputados. Nosotros tenemos que resolver esto y, y hoy día yo veo al Estado incapaz a través de sus instituciones de dar con las responsabilidades. Creo que no hay nadie en Chile que no quiera aclarar el origen de los incendios. En esto no hay duda y creo que tampoco es bueno para el país que se generen dudas. Que todo esto sea algo provocado, organizado, con el objetivo de hacer daño, la verdad que no hay nada que lo demuestre. Desde la oposición buscan impulsar una sesión especial para abordar la polémica por la cifra de intencionalidad tras los incendios.